Passion Fund. Let's do it. Hoi allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van De Makers. Ik ben Diede Vonk, zangeres en actrice. En sinds ik ook zelfstandig muziek en theater ben gaan maken, merkte ik net als veel van mijn collega-makers dat ik tegen een aantal dingen aan. Vragen als hoe krijg je je werk aan de man? Hoe hou ik mezelf productief? En wat doe ik als ik even geen inspiratie heb? Daarom ben ik deze podcast begonnen, waarin ik elke week een inspirerende maker interview en vraag om tips. Vandaag spreek ik beeldend kunstenaar Sevilay Maria van Dorst. Ze maakt foto's en gebruikt hierbij een techniek uit 1851 die haar portretten een hele unieke uitstraling geven. Als je haar werk niet kent, check het ondertussen even via Instagram at Principles of Light. Ze is op dit moment bezig met een project dat My Own Gender heet. Over de verschillende kanten van het spectrum van man of vrouw zijn. Maar vooral ook over de diversiteit van mens zijn. We hebben het over wat haar zo aantrekt aan het extreem precieze proces van het maken van de foto's. En over wat haar zo raakt in dit onderwerp. Heel veel luisterplezier. Ik ben uh, Sevilay Maria en ik ben een fotograaf. Ik maak uh, Colonium Webplates. Dat is een hele oude techniek waar ik gebruik van maak. Uh, maar daarnaast maak ik ook een hele grote installatie in een multimedia project. Dus uh, ik denk dat alleen fotograaf op dit moment niet de lading dekt van wat ik maak. Mm-hmm. Nee, jij doet nog veel meer volgens mij. Uh, w- ja, wat zou wel de lading dekken? Hoe zou je jezelf omschrijven? Mm, op dit moment beeldend kunstenaar. Beeldend kunstenaar. Ja, ja. dus uh, ik zou niet zo snel zeggen ik ben fotograaf. Ik denk dat, we, dat ik nu in het traject zit van echt een kunstenaar. Een, een een kunstobject echt aan het maken ben. Mm-hmm. En dat ik dat echt zie als beeldende kunst. Ja. En je gebruikt voor jou, uh, nou ja, je kunst nu ook dus een techniek uit 1851 volgens mij. Kan je kort een beetje uitleggen wat dat is en hoe dat eruit ziet voor de luisteraars? Zeker. Ik ben um, nou, zo'n tien jaar geleden helemaal uh, in de ban geraakt van fotografie. En al heel snel zag ik een documentaire van Sally Mann. En Sally Mann is een uh, fotograaf uit uh, Amerika. En zij maakte gebruik van deze techniek. En een wijs stoer wijf. En uh, nou, ik zag die documentaire en ik had zoiets van... Wow, met al die chemicaliën en het eindresultaat. Te gek, dat wil ik. En uiteindelijk ben ik ook dus die richting uitgegaan... en ben ik gebruik gemaakt van deze techniek. En dus die techniek die komt uit 1851. Dat is een van de eerste technieken in de fotografie. En um, de moeilijkheid zit hem erin dat je alle chemie zelf maakt. Mm-hmm. Um, dat dat met heel veel precisie moet worden gedaan. En tegelijkertijd dat je ook nog afhankelijk bent van heel veel andere factoren die invloed hebben op het beeld. Dus dat houdt in dat als ik mijn chemie net niet goed heb gemixt, dat er geen beeld is. Of dat het op die dag net te warm is of net te veel luchtvochtigheid is. Ja, dan zul je dat terugzien in de beelden. Mm-hmm. Dus een bepaalde constantheid is heel belangrijk in deze fotografie techniek. Ja. En ik schijn daar dus uh, ja, goed in te zijn dat ik iets heel goed kan herhalen. Ah, dus de herhaling ja. is voor mij... Precies, het elke keer echt ja, precies heel precies hetzelfde. en heel gedisciplineerd. En dat heb ik al vanaf mijn jeugd. Um, dus uh, dat is iets wat bij mij gewoon met de paplepel in me is gegoten. Mm-hmm. En... Um, nou ja, deze techniek gebruik ik dus in mijn fotografie. En dit gebruik ik nu ongeveer vijf jaar. Ja. Dus ik, ja, ik zit daar uh, middenin. Mm-hmm. En um, nog steeds is dat ook een proces wat met vallen en opstaan uh, eigen wordt. Dat is eigenlijk ben je er nooit uitgeleerd in. Nee, dat kan ik me voorstellen. En inderdaad, alles gaat zo super precies. Maar dan ben je dus inderdaad niet alleen een fotograaf, misschien niet ook alleen een beeldend kunstenaar, maar ook een soort scheikundige tegelijk, toch? Ja, klopt. Wat is jouw achtergrond? Heb je iets met scheikunde of fotografie? Welke kant, ja, waar kom je vandaan? Um, nou, ik kom daar niet vandaan. <laughs> ik kom uh, in mijn jeugd, uh, heb ik echt uh, aan topsport gedaan. Ik zat in een Nederlands team kunstzwemmen. Mm-hmm. Uh, vandaar ook de herhaling, wat uh, in kunstzwemmen ook heel erg naar voren komt. Ja. Steeds weer opnieuw de oefening doen. Heel gedisciplineerd werken. Um, na mijn carrière uh, moest ik ook gaan studeren op een gegeven moment. Ja. Uh, communicatie gaan studeren. Um, daarna toch niet helemaal happy van, uh, dat is niet helemaal voor mij. Ik heb wel vier jaar gedaan. Um, kunstacademie. En um, eigenlijk meteen verliefd geworden op de doka. 
En dat het dan die kant uit is gegaan, was eigenlijk logisch. Als ik oude klasgenoten spreek, dan zei ze ook van... ja, jij was bijna niet in de les. Jij zat eigenlijk altijd in de donkere kamer. Dus het is eigenlijk een soort van logische stap die mm-hmm. dat heeft... Uh, ja, dat, dat, dat het naar die kant is gegaan. Ik was niet goed in scheikunde en ook niet in natuurkunde. Maar door de, ja, zeg maar de wet van herhaling mm-hmm. merk ik nu dat ik er heel goed in ben. En dat het me heel erg interesseert. En ik denk, als dingen je interesseren, dat je er sowieso goed in kan worden. Ja, dat denk ik ook als het je boeit om dat echt zo allemaal precies te gaan doen. Maar inderdaad, je je vertelde schoonzwemmen heb je dus vroeger gedaan. Je zat in het Nederlandse team volgens mij. Uh, Wanneer uh, komt er een bepaalde leeftijd dat je daarmee moet stoppen? Je zegt ja, ik moest gaan studeren. Ja, hoe hoe ging dat? Uh, Nou ja, mijn hele jeugd echt uh, 30 uur per week getraind. Dus dan naast dat je nog naar school gaat. Dus dus s'morgens lig je al in het zwembad en uh, s'avonds lig je dan in het zwembad. En op een gegeven moment besef je dat je ook heel veel mist in je jeugd. En dat missen uh, gaat steeds een grotere rol spelen... naarmate je wat ouder wordt en om je heen ziet hoe anderen hun leven indelen. En ik ben zo rond mijn twintigste gestopt. En ik sta daar nog steeds ook achter. Ook al had had ik heel veel talent, -hmm. uh, het leven biedt nog zoveel andere dingen. Ik heb daar heel veel van meegekregen natuurlijk in mijn jeugd... Uh, ik wilde altijd de beste in alles zijn. Uh, heel gedisciplineerd, wat ik net al vier keer herhaalde. <laughs> um, maar um, ja, het, het, het was gewoon tijd voor uh, een, een ander leven. Mm-hmm. En dat is uh, niet verdrietig of nee. niet opportunistisch of niet iets. Dat, dat gebeurt, dat evolueert gewoon zo in je leven. En was dat dan nog wel moeilijk om echt die keuze te maken voor de mensen om je heen of uh, voor jezelf? Nou, ik denk dat als je in de topsport zit en je zat echt op het niveau wat ik heb gezwommen, uh, dan heb je niet zoveel in je omgeving. Dan ben je zo met je sport bezig dat je daarnaast niet zoveel anders hebt. Nee, dus qua t- vrienden, ja, uh, sociale heb, ja, dingen. Dat, dat was er gewoon niet. Nee. Dus, uh, en dat moest je ook opeens gaan opbouwen dan? Ja, was. enorm gat ja, wat daarna want, viel. Ja, want als je dat gat. misschien je hele jeugd niet echt hebt geleerd of nee. nooit hebt gedaan. Klopt. Uh, we gaan het zo ook over je ja. hebben. Maar ik vind dat wel interessant hoe, hoe je dan ontwikkelt als je echt pas op latere leeftijd bezig gaat met hoe sluit ik eigenlijk vriendschappen. En ja. hoe, hoe heb jij dat ervaren? Vallen en opstaan. Mm-hmm. En dat is dan waar je de eerste vijf jaar van je twintig zijn mee bezig bent. Ja. Je schat dingen anders in en je komt jezelf continu tegen. En ja, weet je, de een heeft dat in, uh, in de tienerjaren en de ander in twintig jaren. En het is gewoon zo gegaan. Mm-hmm. Ik kan daar niet zeg maar iets heel wijs over zeggen. <laughs> <laughs> het is gewoon zo. En uh, ik denk dat ik uh, heel veel mazzel heb gehad dat ik in mijn jeugd zoveel mooie dingen heb mee mogen maken met de topsport. Ik heb de wereld rondgereisd Zeker. en uh, heb heel gedisciplineerd leren werken. En dat... Dat is wat de key is, de sleutel is nu tot mijn werk. Ja. En de verhouding, hoe ik daar tegenover sta, tot mijn werk. Ja. Het is heel gefocust. Het draait allemaal om, om het werk wat ik maak. Mm-hmm. En heb je dan nu, nou nu zit je inderdaad weer zo super gefocust in iets. Neem je nu wel de tijd om ook het sociale leven, ook dingen daarbuiten te doen? Mm, ja, 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 zeker. Ja? Maar wel vaak alleen. Oh. Dus um, um, toevallig vanochtend, en ik sta vroeg op mm-hmm. altijd, uh, dat ik dan als eerste een masterclass van Anna Wintour kijk, ja. van Vogue, en dan echt die lessen meeneem, terwijl zij niet in, als, ja, weet je, zij is geen fotograaf, zij, ja. is een andere, uh, zij werkt in een andere discipline, uh, wel met media, en dat vind ik dan echt te gek om me daar ook een beetje in te verdiepen. Ja. Uh, naar musea te gaan of met anderen echt te praten wat hun boeit. Ja. En dan ga je weer even terug en weg van je eigen werk. Ik kwam net ook binnen en ik ga als eerste aan jou dingen vragen. Omdat mm-hmm. ik geïnteresseerd ben ja. in wie of wat je bent en waarom je dat zo doet. Ja. Dus dan uh, in, de, in het dagelijks leven uh, heel veel interesse voor anderen. Ja. Alleen het zal niet zo zijn dat ik met iedereen koffie aan het drinken ben. Nee, precies. Dus meer misschien kwalitatief. Dat ja. je inderdaad echt wil weten waarom doet iemand anders iets en hoe. En dat dat ook uit zo'n masterclass dan komt. Dat je continu bezig bent eigenlijk misschien met informatie opnemen of ja. andere dingen leren. Ja. 
Ik heb het ook met het nieuws kijken. Ik vind oh, ja. het echt te gek om uh, heel veel over het nieuws uh, te weten te komen. Ik luister naar uh, een soort uh, app uh, waar je ook uh, heel veel podcasts kan luisteren. Dat heet Blendel. Oh, ja. En dan kun je echt alle beste artikelen uit alle kranten lezen. En daardoor ja. heb ik altijd het idee, nou, daar begin ik sowieso de dag vaak wel mee met mm-hmm. vijf artikelen. En dan heb ik de Volkskrant, de Trouw, uh, nou, noem het op. Ja. En dan heb ik al een best wel een update van waar we staan. Mm-hmm. En ik vind dat uh, als je een kunstenaar bent, heel belangrijk dat je ook het leven om je heen ziet. En niet alleen maar je eigen kunstwerk. Ja, ja precies. Dat er je gebeurt nog zoveel meer. Staan. En voor de verdere inspiratie voor een nieuw project is dat heel belangrijk om open te blijven staan. En niet blind ja. te staren op wat er nu speelt. Maar alvast vooruit te kijken van, hé, hey, wat is er nog meer? Ja. Mijn project nu gaat over gender, maar mijn volgende project weet ik al waar het over gaat. En dat hou ik dan al nauwlettend in de gaten in het nieuws. Ah, ja. En hoe dat weer evolueert. Ja. Maar dan voelt het toch alsof je ergens toch altijd een beetje met je werk bezig bent. Of, of ontspan jij ook echt van die informatie Ik, denk, ik denk dat ik van mijn hobby mijn werk heb gemaakt. Ja, ja. Dat voor ik vind mensen. het zo leuk ja. dat ik slurp het helemaal op. Ja, ja precies. En... Jouw werk is natuurlijk ook uh, die foto's die volgens mij die je nu voor uh, hashtag my own gender hebt gemaakt. Het ko- ik, dat las ik ergens. Dat kost een dag om één foto te maken. Ja, klopt. Dus dat is eigenlijk ook heel soort van mindful werk, lijkt me. Het is niet even een fotootje maken en weer door. Nee, je hebt de echte voorbereiding met de chemie maken. Mm-hmm. En de nabewerking ook met de chemie. Uh, digitaliseren van de platen. Ik denk dat je al met al wel twee dagen mee bezig bent. Voor één foto? Voor één uh, beeld. Ja, voor één persoon. Laten we het oh, zo ja. zeggen. Eén persoon, dan maak je twee, drie foto's. Mm-hmm. Maar dat hele proces, dat uh, duurt in totaal twee dagen. Hoe, hoe komt het dat je daar toch zo gefascineerd door bent? Waarom? Ja, ja de rust. De rust. Oh. Ja, ik denk dat de rust om met elkaar te zijn, naar elkaar te luisteren. Ik ben natuurlijk niet twee hele dagen met die persoon. Nee. Um, ik ben gemiddeld een halve dag met deze persoon. En van die halve dag spenderen we het meest eigenlijk in tijd met elkaar zijn. En minder nog met het fotograferen. Omdat ik ervan overtuigd ben, als je elkaar goed leert kennen, dat je een betere foto kan maken. Dan krijg je veel meer inzicht over wie diegene is en wat diegene graag wil vertellen. Ja. En als je dat als fotografer dan weer uit kan halen, ja, dan denk ik dat je een succes hebt samen. Ja, zeker. En... Ik, ik hoor dat vaker met fotografen die inderdaad een, een soort band proberen te creëren. Um, ook misschien in een paar uur. Maar die maken dan uh, duizend foto's. En jij hebt er maar een paar. Hoe, ja, hoe zorg twee je of dat, drie. Ja, hoe Max. zorg je dat, dat de momenten dat iemand niet net zijn ogen dicht heeft? Um, of, nou ja, de techniek die ik uh, gebruik, daarvoor heb ik belichtingstijden van 15 seconden. Mm-hmm. Dus dat is al, weet je, dan kan je al niet met je ogen dicht op staan. <laughs> Er staat vaak een heel te gek team om mij heen die uh, meewerkt om zo'n uh, foto of beeld uh, ja, tot zijn uiting te laten zijn wat het moet gaan zijn. Dus uh, er is altijd wel fysiologie aanwezig, uh, mm-hmm. assistentie. Um, het voortraject is vaak dat ik al geëmaild heb of gebeld heb met de persoon die op de foto komt. En dat we zeker een half uur een interview hebben gedaan zoals wij nu ook zitten. Ja, het is allemaal een soort voorgesprek om elkaar een beetje te leren ja. kennen. Ja. Kan je iets vertellen? We hebben het nu een paar keer genoemd over jouw nieuwste, of je project ja. waar je nu helemaal in zit. Ja, ik ben enorm gefascineerd dus door mensen. En um, zo'n drie jaar, ja, drie jaar geleden um, vroeg iemand aan mij: uh, wat denk jij over gender? En ik um, had geen echt correct of duidelijk antwoord. En op dat moment bedacht ik, oké, okay, dat is gek, dat ik hier echt helemaal niks over weet. Je had geen... Nee, ik maakte mening. het heel snel uh, over seksen mm-hmm. of over uh, seksualiteit. En eigenlijk is gender los daarvan. En uh, weet je, gender is iets waar, waar je mee bent geboren, mm-hmm. uh, die je kan opdelen in, uh, in, 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 een, in een drieluik. En dat is um, identiteit, seksen en uh, expressie. En dat zijn drie totaal verschillende dingen. Maar als je daar nog niet eerder in verdiept hebt... kan je dat niet zo aanduiden. En dan is dat allemaal nieuw. En dat merkte ik dus heel erg dat ik dat dus niet wist. En ik ben daar gewoon rustig aan in een onderzoek gestart voor mezelf. 
hoe zit dat nou? Mannelijkheid, vrouwelijkheid. Dus heel veel vrouwen gefotografeerd, heel veel naakt gefotografeerd. Mannen half naakt gefotografeerd. Kijken hoe log dat was tegenover het vrouwenlichaam. Want het was veel minder bewegelijk. Uh, hoe zit dat dan? Wat vind ik daar dan van? En op een gegeven moment ja, rolde ik steeds meer naar die kant van het onderwerp gender. Terwijl ik zelf nog zat met mannelijkheid en vrouwelijkheid... Uh, uh, maakte ik een serie daarover. En was een, mijn copywriter destijds... die daar een stuk over schreef... hoe ze zag hoe ik had gewerkt... en waar die serie over ging. En daar kwam uit Fluidity. En ik dacht echt... hè? Oh, zit ik daar? Mm-hmm. Weet je, dus ik was zelf helemaal nog niet bewust van... Je had er nog geen naam aan gegeven? Of... Nee, dat ik die hoek op zou gaan. Dus het is niet van... Uh, hey, ik heb... Uh, het onderwerp gender is hip. Yo, dat ga ik nu doen. Mm-hmm. Daar, daar is helemaal geen sprake van geweest. Het is pas achteraf dat ik wist... Oh, wacht even, dit speelt heel erg. Oh, dus yeah. ik, ik denk dat ik daarin ook een soort onbevangenheid heb gehad. Ja. Waardoor ik zo open stond voor alle mogelijkheden binnen het traject gender. Mm-hmm. Dat... Um, ja, dat het een kwestie is geweest van... Uh, really good timing. En ook eigenlijk gewoon echt een soort persoonlijk onderzoek. Ja. Van wat, wat, wat betekent het ja, misschien compleet. voor mij? En, uh, ja. Want hoe, hoe kwam het dat die, iemand stelde je die vraag? Je had daar misschien nog nooit echt zo over nagedacht. Hoe komt het dat het dan je toch zo triggerde? Ja. Soms kan het iemand zijn in de supermarkt, weet je, die iets zegt tegen je. En dat je denkt, huh? En mm-hmm. dat je dat nog heel lang bijblijft. En ik had dit, ja. Ik kan dat niet, zeg maar, door, mijn vinger erop leggen. Nee. Het raakte mij en het heeft me nog jaren nu achtervolgd op mij. En ik heb in de loop der tijd van hashtag mijn own gender, waar ik nu al, nou ja, zeker anderhalf jaar mee bezig ben. Want ik heb eerst het subsidieplan uitgeschreven. Mm-hmm. Dus het, uh, je moet je voorstellen, als je een subsidieplan schrijft uh, aan het uh, Amsterdamse Fonds voor de Kunst, schrijf je netjes dertig kantjes vol, want je moet het helemaal uitgewerkt hebben. Ja. Um, dus ik wist al anderhalf jaar geleden wat ik ging maken, mm-hmm. um, maar kon niet beantwoorden. Mijn vraag, waar staan we op dit moment tegenover oh ja. gender? Ja. En wie ben ik als maker in dit traject? Ja. En ik denk nu na anderhalf jaar dat ik er iets meer beeld van heb, maar dat het nog zoveel breder is geworden, mm-hmm. dat ik nog niet helemaal kan uitleggen aan je hoe ik mij daartoe verhoud nee. en tot het onderwerp. En ik denk dat het er ook ergens niet toe doet. Nee. Want ik ben de observeerder en ik breng het juist aan het licht. En ik denk dat dat veel belangrijker is dat mijn werk voorop staat... dan mijn mening over gender. Ja, ja zeker. En bij zo'n subsidie is het dus ook niet belangrijk... dat je al weet, dit betekent gender voor mij en dit wil ik erover vertellen. Nee. Maar meer dat jij dat onderzoek aan wilde ja. gaan. Ja, en hoe je dat dan wil en waarom je dat dan wil. En ja. waarom in Amsterdam? En hoe zie je dat voor je? En hoe moet die installatie eruit zien? Ja, dat moet je al dus helemaal uitdenken. Ja. En dan uh, krijg je je subsidie toegewezen en dan begin je eraan. En dan, ja, dan sta je natuurlijk voor allerlei verrassingen. Um, dat terwijl je het al helemaal hebt uitgewerkt. En dat is altijd toch ook wel weer een nieuw, uh, nieuwe uitdaging. Mm-hmm. En ik heb dat echt als uh, een enorm leerproces gezien in een positieve... Zin. Het blijft mij continu uitdagen en creatief nadenken over hoe ga ik iets aanpakken en waar ga ik met dit project heen. Ja, want het is, je bent er nu, uh, nou ja, er, er komt een educatief programma van, uh, de, er komen documentaires van. Was dat het initiële idee ook? Het initiële plan is geweest um, een installatie waar 35 portretten te zien zijn van personen die zich ergens op het genderspectrum bevinden. Dus dat is tussen man en vrouw mm-hmm. in. Maar het kan ook een man en een vrouw die zich verhouden tot hun eigen lijf. Ja. Um, en dat daar um, um, audio van te horen zou zijn. Um, dat daar wel beeld ook van zou zijn. Maar niet zo geavanceerd als dat ik het nu heb uitgedacht. Ja. En het is eigenlijk naarmate ik het aan het maken ben, gegroeid. En het heeft ook gevraagd voor die groei. Dit onderwerp heeft zoveel nuances... -hmm. dat je daar alle kanten mee op kan gaan. Uh, En ik dacht, 
Why not? Ja, ik, jij wil er ook nog yeah. alle kanten Why mee not? Op te, laten we het dan ook op al die yeah. manieren uitdiepen. En dus ook daarom dat ik dacht, ja, maar ik kan niet alles. Mm-hmm. En daarom ja, ben bijna 25 experts samengewerkt ja. om dit voor elkaar uh, te krijgen. Ja, dat is ook bizar. Zo'n enorm team om je heen. Heb je dat... Ja, hoe, hoe werkt dat? Want heb je die mensen allemaal al in je subsidie begroot? Uh, hoe, hoe, ja, hoe werkt dat financieel gezien? Nou, in de eerste subsidie had ik uh, voor het uh, Amsterdamse Fonds van de Kunst 35.000 euro begroot. Dan moet je altijd ook zelf een, uh, een, een, een percentage inleggen. Dus dat zou dan uitkomen op mijn eigen uren en uh, um, nou ja, een deel van de platen dat ik dat zelf zou doneren. Dus ik heb oh, je moet daar een eigen deel van betalen. Ja, zelf kunnen subsidiëren. Ah, ja, ja. Okay. Um, ze betalen je nooit uh, de volle 100%. Mm-hmm. Dus ik heb um, ook op dat moment meerdere fondsen aangeschreven. Ja. Ik heb toen um, 15.000 euro van het AFK gekregen. Uh, met een hele mooie brief, met uh, ook bijzondere feedback. Uh, dat vind ik echt dat ze dat te gek doen. Ja, dat geeft heel veel... Uh, ja, ze de, zeker de, ook de positieve kant uh, belichten ze, maar ze dus blijven ook kritische vragen ja, stellen. Tuurlijk. En ik denk ja. dat dat uh, heel mooi is hoe je daarmee een subsidie krijgt, want het houdt je scherp. Ja. Daarnaast toen 3000 euro gekregen van het Bernhard Cultuurfonds. Nou, dus de eerste 18.000 was binnen en dat lijkt heel veel geld. Mm-hmm. Maar als je berekent dat alle platen die ik heb gemaakt, en de platen bedoel ik de glasplaten met ja. de collodiumtechniek, dat was al 12.000 euro. Ja. Dus um, ja, uh, ja, ja, <laughs> ja wat, wat, en er is nog geen installatie, geen documentaire, nee. geen audio gemaakt. Nee. Uh, mijn eigen uren ook niet. Nee, dus en de uren van misschien 25 anderen ook ja. niet. Nee. Dus um, dan ga je creatief nadenken en um, eerlijk zijn naar jezelf. Wat is er nodig om dit project te voltooien ja. zoals je het beoogd hebt? En ik heb nergens een compromis gedaan. Dus ik ben voor de allerbeste copywriter gegaan. Voor de allerbeste filmmaker in mijn beleving natuurlijk. Mm-hmm. En um, ik heb voor mijn gevoel alles eraan gedaan om subsidies nog bij elkaar te krijgen. En um, een crowdfunding ja. uh, ook gestart hiervoor. En ik denk dat dat de kracht is geweest ook. Dat ik het zo publiekelijk aanpak dat mm-hmm. iedereen onderdeel kan zijn van dit project. Dus door middel van de subsidies, maar ook de crowdfund, mm-hmm. uh, hebben we een publiekelijk project tot stand laten komen. En dus het is niet dat je mij nu aan het einde spreekt en ziet, dit is het geworden. Nee, precies. Het is een ongoing iets. Ja, je kan mij al een half jaar non-stop volgen op mijn Instagram. Ja. En... Ik denk dat dat helemaal te gek is als je daar interesse naar hebt. Ja. Is het interesse in het onderwerp of is het interesse in je techniek die je gebruikt? Of de interesse, hoe doe je dat nou eigenlijk met al die mensen? Mm-hmm. Ik laat daar best wel veel van zien. Ja. Dus je deelt dat hele proces. En ja, er zijn ook een hoop kunst, kunstenaars die zeggen, ja, ik wil gewoon uh, kunst maken en dat is het. Uh, jij besluit om dus ook, nou ja, veel, je, je stopt veel tijd, tijd in die subsidie, uh, in... Uh, een educatief programma. Ja. Ja, ho- hoe komt het dat je al die... Vers- vind je al die verschillende dingen leuk? Of voelt ja. het dat het onderwerp het nodig heeft? Laat ik het goed noemen wat, wat het project even is. Want uh, voordat we mm-hmm. niet duidelijk dat hebben... Het is een kunstinstallatie... Mm-hmm. waarin geschreven tekst... audio, fotografie... Uh, video, documentaire... educatief programma en een boek... samenkomen. Ja. En die, en die installatie is echt iets wat mensen kunnen gaan bezoeken, be- bezoeken. doorheen lopen. Ja. Ja. En die een ervaring echt gaat zijn. Ja. Um, ik heb um, samengewerkt uh, met Ed. Hij heeft het staal voor mij uh, verzorgd. Het stalen platen zijn uh, 2,5 meter hoog bij 5 meter lang. Dus het zijn drie grote wanden die enorm robuust zijn. Maar toch fragiel omdat het staal heel dun is. Mm-hmm. Het glas wordt dus ook gedragen door de stalen platen. En in die installatie loop je dus dadelijk langs al die portretten. En kan je met um, het scannen van je mobiel, um, uh, van de foto, uh, de verhalen horen. Oh ja. Dus je kan in- en uittunen als je dat zou willen in ja. de installatie. En daarnaast zie je in de installatie uh, ja, 
vijf personen in uh, video, verdeeld over drie schermen wat één verhaal gaat zijn. En daarnaast kan je dus ook nog uh, met ons spreken over het project. En dat is het hele educatief programma, dat je dichtbij kan komen bij de personen waar het om gaat. Mm-hmm. In plaats van dat je het van horen zeggen ja. hebt. Dus dat, zou wel, dat is ook iets wat nog ontwikkeld wordt, waar we nu aan het begin staan. We, staan nu, nee, we wachten nog op de subsidie van Wespegoot. We hopen dat we die krijgen. Dat ligt natuurlijk aan hoeveel stemmen we hebben gehaald. Maar ja, dat zijn... Uh, project onderdelen, elementen die ja. ontwikkeld gaan worden. Het wordt sowieso ontwikkeld. Uh, los sowieso. van uh, hoeveel ja. stemmen. En, uh, ja, ja. Want even voor de luisteraar, als je in Amsterdam West woont, kan je daar dus voor stemmen voor dat ja. programma. Ja. Ja. Dus uh, ja, dat, dat is heel veel, dit project. Als je dat zo naast elkaar legt. Ja. Maar ook voor mij, in mijn hoofd, heel logisch. Het was voor mij had het niet genoeg body gehad als we alleen door een stalen plateninstallatie waren gelopen... met portretten en daar een kaartje onder hadden gehangen. Mm-hmm. Ik denk dat dit veel meer gevoel en impact geeft um, naar de bezoeker toe. Ja. En merk je die, dat gevoel en die impact al? Krijg je al reacties? Ja, ik ben hem nu op dit moment uh, aan het fine-tunen, de installatie. Mm-hmm. En, um, maar van de dingen die bijvoorbeeld op je Instagram ja, zien Ja, zeker. Zijn. Ik krijg berichtjes hoor, van mensen van... Uh, jeetje, ik ben echt uh, onder de indruk. Of uh, ik uh, resoneer hiermee. Of belangrijk dat je dit doet. Dus uh, ik, ik heb heel veel geluk gehad met alle positieve reacties. En ook de mensen die het in het echt tot nu toe hebben bekeken... zijn... Uh, Onder de indruk. Ja, ik, ik raak er zelf aan, zeg maar, terwijl ik dit zeg, een beetje verlegen van. Omdat ik ja, gewoon heel erg geblest voel ja. dat, dat ik iets aan het maken ben waar ik anderen mee kan raken. En dat heb je allemaal zelf geïnitieerd. Super vet, toch? Ja. <laughs> ja, een soort van uit mijn visie gekomen. Ja. En in samenwerking met anderen uh, kunnen we dit dadelijk laten zien. Ja. Wat vind je het moeilijkst aan dit project? Um, ik denk de grootheid, mm-hmm. dus de vele vlakken waar ik mee bezig ben en waar ik soms dan niet helemaal zelf de expertise over heb. Bijvoorbeeld ik moet nu beslissen welk licht ik ga gebruiken om de installatie te belichten. En um, dan zit je toch vast aan smaak, budget en wat is het beste uh, voor de foto's en de verhalen of voor de kunstinstallatie. Mm-hmm. En daar zitten dus allerlei beslissingsmogelijkheden... die soms wel gewoon allemaal bij mij liggen... en dan ja. best wel lastig zijn. Ja. Ook al krijg je wel advies. Jij bent degene die moet beslissen. Grote verantwoordelijkheid. Ja, dus je moet heel erg steeds terug naar je eigen visie. Ja. En ik denk dat ik dat dus heel moeilijk soms vind. Want ik vind het ook heel belangrijk wat anderen vinden. Vraag je daar dan ook hulp bij? Ja, zeker. Ik heb nu uh, het weekend uh, het licht neergezet en, um, en dan komen er mensen langs waarvan ik wel vraag van wat vind je ervan? Mm-hmm. En toen na het weekend, dus vandaag, ben ik eigenlijk nog meer in de war dan voor het weekend. Dat is toch soms ook heel lastig als je andere mensen gaat vragen en die hebben misschien ook weer allemaal andere meningen. Ja. Hoe kom je dan toch bij jouw eigen... Nou, ik heb dus nu gezegd tegen de lichtjongen, haal het maar weg. <laughs> en... Uh, ik ga er nog even over nadenken. Het heeft nog even wat tijd nodig. Ja. En waarschijnlijk is bij mij over nadenken een hele andere mogelijkheid overwegen. Ja. Dus dan, er stonden nu vier mogelijkheden. En waarschijnlijk stap ik daar helemaal van af. En weer, ja, probeer ik weer iets heel nieuws neer te zetten. Omdat je eigenlijk met al die mogelijkheden misschien nog niet helemaal Niet happy. Was. En waarschijnlijk ga ik dan aan het einde van de rit naar het allereerste gevoel. <laughs> Maar ja, weet je, ja. dat is jouw traject. Precies. En ik denk dat je daar eerst doorheen moet gaan voor mm-hmm. je ergens helemaal achter staat. Ja, want te snel ja zeggen is ook niet goed. Nee, want dan ga je daarna toch twijfelen, had ik niet al die andere opties ook nog ja. even moeten overwegen. Ja, compleet. Ja, dat vind ik heel herkenbaar. Ja. <laughs> ja, ik vind dat zelf ook vaak ja, gewoon lastig sowieso om beslissingen te nemen. En ik denk wat je zegt, dat dat heel erg klopt. Dat je een soort traject door moet en al die verschillende dingen soms moet hebben afgewegen om echt uiteindelijk... ja, je, weet, je bent nooit 100% zeker misschien... maar echt wel zeker achter jouw keuze te durven staan. Ja, maar met heel veel uh, elementen in het traject... Uh, was het gewoon meteen... ja, Joey de Leeuw heeft uh, een video uh, gemaakt bij mij. 
En dat was gewoon vanaf het begin, ja, go. En alle beelden die ik ervan zag, nou, yes, let's do it. Maar dan kon je dan ook misschien aan hem een beetje Ja, heel vrijgelaten ja. ook. Omdat je wist, ik vind hem supergoed. Ja, en... ik heb eigenlijk iedereen waarmee ik samenwerk, uh, vrijgelaten. Ja. Met wel mijn eigen visie, dat uitgelegd. Uh, een van de mooiste voorbeelden is Marlies, mijn copywriter, die uh, meewerkt aan dit project. Hoe vrijer ik haar laat, hoe mooier de teksten worden. En ik denk dat dat heel belangrijk is, dat je als kunstenaar of als persoon iemand anders gewoon gewoon, tussen haakjes, <laughs> uh, moet vertrouwen. Ja, en dus wel ook dingen echt uit, uit handen, handen geven. geven. Ja. Is dat iets wat je hebt geleerd tijdens dit proces? Ja, dat denk ik wel. Want vond je dat nog moeilijk? Want het klinkt nu alsof je zegt, nou ja, dat heb ik gewoon Nou, het, het was zoveel elementen. Ik kon niet anders dan uit, <laughs> uit handen geven. Ja, je moest wel. Ja, je, 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 dit, dit, als ik overal bij wil zijn, dat kan niet. Nee. Dus ik tune alleen in waar nodig. Mm-hmm. En um, ik heb wel met iedereen uh, een, een gesprek elke week. Of mm-hmm. we kijken er weer samen naar. Ja. En dat is dus ook echt een co-creatie wat mm-hmm. hier ontstaat. Ja. En je bent er nu anderhalf jaar mee bezig. We hadden het net even over subsidies die je hebt aangevraagd. Je hebt een groot team om je heen staan. Kan je daar die anderhalf jaar die je nu mee bezig bent daarvan leven? En uh, kan je zorgen dat de andere mensen daarvan leven? Of doe je er nog dingen naast? Hoe zit dat? Nou, je probeert natuurlijk een soort van honorarium voor jezelf uh, in te calculeren. Ja. Maar, ja, als je dan altijd weer iets moois ziet, dan denk je wil ik ook hebben. <laughs> dus je snoept eigenlijk altijd van je eigen geld. Mm-hmm. En uh, met dit hele project mm, leg je al überhaupt veel minder geld uh, naar jezelf toe dan uh, je eigenlijk zou moeten ja, krijgen. vergeleken met de uren die je erin nee, stopt. Dat, dat staat natuurlijk niet in vergelijking. Um, dus ik denk dat het... Um, ik zou wel meer geld eruit moeten krijgen, mm-hmm. maar dat is er niet. Nee. En ik begrijp ook dat het er niet is. Want ik heb keuzes gemaakt voor anderen. Ja. En dus ik heb uh, in die zin uh, heel veel giften gedaan naar anderen, maar ook niet hun volledig uit kunnen betalen. Want ik denk dat het dan wel uh, drie dubbel mm-hmm. zo duur was geweest als dat we nu hebben gemaakt. Ja. Dus we hebben een afspraak met elkaar dat we een gedeelte pro bono uh, inleggen voor dit uh, sociale impact project. Ja, precies. Ja, dat moet je gewoon goed afspreken van tevoren en dat daar ook geen frustraties over ontstaan. Geen ver- verkeerde verwachtingen. Of, uh, ja, ja, maar iedereen heeft betaald gekregen in dit project. Ja. Dus uh, ja, de mensen die mee hebben gewerkt hebben betaald gekregen. De modellen overigens niet. Nee. Um, geen budget voor. Um, maar ik snap, snap ook als zij het misschien heel waardevol vinden... om zichzelf ja. op zo'n manier afgebeeld te zien... hun verhaal te ja, het is vertellen. Voor, ja, zij krijgen van ons terug de representatie. En um, ja, ik denk dat dat ook wel iets is voor de toekomst... voor uh, subsidiefondsen... om toch eens, uh, ook echt eens heel redelijk ook naar budgetten te kijken... in die zin van... Ja, weet je, er zijn nog zoveel facetten die niet betaald worden. Ja. Um, waar je als kunstenaar gewoon nog steeds inlegt. Mm-hmm. En ook mensen die meewerken inleggen. Ja, dus het is toch omdat zoveel mensen zo, ja, zo'n hart hebben voor dit onderwerp, dat ja. het kan eigenlijk. Ja. En uh, doe jij dan nog commercieel werk daarnaast om zelf verder rond te komen? Of, uh... Uh, op dit moment uh, alleen wat hele kleine opdrachtjes voor de krant. Um, dus dat zijn uh, eendagsprojecten. Maar er is gewoon geen tijd om andere dingen aan te nemen. Het kan wel, mm-hmm. uh, natuurlijk. Maar dan, dat project heeft nu alle aandacht nodig. Ja. Om het zo efficiënt mogelijk af te maken binnen een bepaalde tijd. Ja. Want is het op een gegeven moment af? Die installatie is natuurlijk op een gegeven moment af. Ja, ik ben wel iemand die naar af werkt. Ja? Ja, zeker. En ik ben niet iemand die nog vijf jaar gaat fine-tunen. Nee. Uh, ik werk nu nog zes maanden naar het eindresultaat. Mm-hmm. En tot die tijd is de installatie dus under construction. Ja. En vanaf dan kunnen we eens gaan kijken 
van oké, okay, nu is het afgerond. Ja. Nou laten we het los. En, en die installatie gaat dan wel verder uh, ja. rondtoeren? Of? Ja. ja, zeker. Carina, mijn producer, die uh, is een tournee aan het plannen op dit moment. En uh, ja, daar zitten een aantal musea tussen die interesse hebben. Een aantal hele mooie publieke plekken. Dus de komende twee jaar gaat hij zeker rondreizen door Amsterdam en Nederland. Ja. En met dat vooruitzicht werk je ook. En je werkt dus ook naar een, een, een installatie die van hoge kwaliteit moet zijn, omdat je ook uh, een ambitieus plan hebt. Ja. En wat hoop je dat mensen die het zien eruit halen? Ik hoop dat je als je door de installatie loopt, um, bekeken voelt, dat je mag bekijken. Ik denk je, dat je dat... jezelf bekeken ja. voelt. Door de portretten, maar dat je ook bekijkt. Mm-hmm. Omdat we het ook altijd wel een beetje spannend vinden om lang te kijken naar iets wat we ongemakkelijk vinden. En ik denk dat voor heel veel mensen gender nog steeds een ongemakkelijk uh, onderwerp is. En ik hoop dat het gevoel wat je hebt als je er uitloopt, dat je denkt, hé, hey, hier wil ik meer van weten. En dat je dan daarin zelf nog je eigen traject aangaat. Ja. Met gedachten over het onderwerp of dat je misschien naar de website gaat en daar meer over wil lezen. En ik denk dat het unieke van deze installatie is dat je of het onderwerp heel tof vindt, -hmm. of de hele kunstinstallatie, of misschien beide. Dus ik denk dat je op heel veel lagen kan je mensen gaan raken. Dus met video, audio, geschreven tekst, uh, met fotografie. Het is, het, is, ja, het, het is zoveel wat ja. je eruit kan pikken. En het ziet er esthetisch, vind ik, heel mooi uit. De glasplaten die schitteren met het zilver. Het staal wat diep blauw is. Mm-hmm. Met uh, ja, vlammen erin doordat het ja, zo dus warm is geweest. Heel veel met het onderwerp hebben is het visueel. En ja, heel aantrekkelijk. Al een heel ja, ja. mooi ding. En, uh, je moet even komen kijken. Ja, natuurlijk. Ja, het is dus nu Under Construction te zien al uh, op het Westergasterrein. Ja. Uh, tot 9 februari nog ja. maar. Um, ja, ik kom zeker kijken natuurlijk. Ik ben heel erg benieuwd. Maar wat ik me ook nog afvroeg is... hoe zorg je dat ook mensen die misschien niet zoveel met dit onderwerp hebben... die zijn misschien juist ook interessant om ook uh, het te laten zien. Hoe zorg je dat die er ook komen? Nou ja, zometeen uh, staat hij op publieke plekken. En um, ik kies dan niet alleen voor musea. Ik kies dus ook echt voor publieke plekken. Zoals ja. de OBA of de Halle. Um, zodat ook mensen die mij niet kennen... Ja. ook in aanraking komen met de installatie van Hashtag Mouw en Gender. Ja. En ik hoop dat deze mensen ook geraakt en verrast worden. Mm-hmm. Ja, precies. Dus dat ze gewoon denken... hé, hey, wat is dit voor iets? Ik ga even kijken en dan vervolgens geraakt worden. Cool. Um, wat is je volgende project? Is dat, ja, je, je zegt, daar ben ik dus al wel uh, heel erg mee bezig. Ik vind dat zelf soms best wel lastig als je vol in het ene project zit... Om dan ook al met je hoofd in iets nieuws te zetten, zitten? Hoe ja, is dat ik voor werk jou? al uh, anderhalf jaar dus nu naar hashtag Mouw en Gender. Terwijl ik dat al aan het maken was, um, keek ik al om me heen van wat is urgent. Mm-hmm. Wat heel veel mensen nu nog niet zien. Ja. Want ik denk dat als je al als eerste instapt in zoiets, dan uh, zul je op het juiste moment uh, misschien dadelijk het aan het licht brengen. Ja. Dat hoop je dan natuurlijk. Ja. Um, en dat is voor mij het onderwerp water. En water is uh, schaars op deze wereld. Ook al zien we een oceaan vol met water. <laughs> en ook al zijn we bang dat het juist uh, ons gaat overspoelen. Ja, maar ik denk ook dat Nederland overspoeld gaat raken. Um, en er zijn heel veel manieren waarop je water kan belichten. Water te kort, water te veel. Uh, wij bestaan uit water... Dus uh, voor mij is water het volgende onderwerp waar mm-hmm. ik me bezig mee ga houden. Als hashtag mijn own gender afgerond is. Dus het is ja. een, een, een idee. Ik heb een installatie daarvoor al bedacht hoe die eruit moet zien. En die ga ik uitwerken zodra hashtag mijn own gender af is. Ik denk als ik daar nu al mee begin, dan gaat dat... Uh, wordt het chaos. Dan moet ja. ik weer met nieuwe experts ook spreken. Ja. En dan wordt het wel echt uh, multitasken. Mm-hmm. Ik denk dat dat even op zich moet laten wachten. Ja. Maar ik heb wel heel veel zin om daarmee te starten. Omdat het ook iets um, is wat, net zoals gender, ons allemaal aangaat. Maar ook wat um, abstracter nog kan ja. uh, belicht worden. Ja, het gender. kan ook weer hele verschillende vormen nog krijgen. Ja. 
Ja. En da- daar ben je daar al over uit of is dat ook nog gewoon één groot ja, proces? Mijn go- ja, mijn idee is dat ik een gebouw inpak in water. Dus een, uh, een, een, een installatiebouw die de omtrek heeft van het huis waar je, of het gebouw waar je, wat je wil inpakken. En dat um, de onderkant met stalen platen uh, is. En daarom van glas, uh, of daarop van glas, uh, de inpakhulsel van het gebouw. <laughs> wat gevuld wordt door het water. Mm-hmm. Dat dan met een motortje gaat spoelen. Door, ja. die, door een soort van aquarium ideeën. En dat de staal gaat werken en dat dat water na verloop van tijd heel donker bruin wordt. Mm-hmm. En dat uh, natuurlijk heel erg refereert aan onze milieukwestie waar we ja. nu in zitten. En dat is een idee wat helemaal uitgewerkt moet gaan worden en met experts. Want ja, mm-hmm. tuurlijk. Ja, daar komen ook weer allemaal, ja, allemaal <laughs> nieuwe dingen bij. Ja, precies. Ja. Heel tof. Um, tot slot wil ik nog even iets vragen over jouw uh, social media. Want dat is natuurlijk ook is een, eigenlijk al een onderdeel van je projecten. Ja. Ook een manier om het aan meerdere mensen te laten zien. Ja. Um, heb je tips voor mensen? Hoe heb jij dat opgezet? Hoe, hoe doe jij dat? Um, ik denk dat je gewoon heel eigen moet zijn en blijven. Mm-hmm. Naar je eigen gevoel en visie. Niet te veel aantrekken hoe anderen hun social media inrichten. Ja. En echt dingen erop zet die jij leuk vindt en tof vindt. Ik denk dat je daar meer mee raakt ja. dan uh, doen wat werkt. Zeker. En uh, dat zal dan langzamer groeien dan uh, meegaan op een hippe stroom. Mm-hmm. Uh, maar ik denk dat het veel duurzamer is. Ja. En dat je op lange termijn daar veel meer aan hebt. Zeker, denk ik ook. En Hoe kijk jij tegen mijn social media Hoe kijk ik, ja. aan? Ja, daar ben ik dan heel benieuwd aan. Oh, ik moet even... Ik, ik weet dat op jouw social media in ieder geval mooie foto's staan. En uh, dat, dat ik jou daarvan ook denk ik wel ken. Mm-hmm. En het, het delen, uh, dat vond ik ook heel gaaf dat je het, het proces deelt. Omdat dat in jouw geval echt wel heel uniek is. Mm-hmm. Um, dus nou, ik, ik denk dat je dat heel mooi doet. Yeah. Ja. Ik, uh, maar, ja, ik, ik zie dat dat voor veel fotografen en dat dat gewoon voor veel ja, kunstenaars een ding is waar ze soms ook mee struggelen van ja hoe laat je zoiets zeker met jouw foto's er zit een heel verhaal achter hoe laat je dat nou op een soort vluchtig medium ja. toch hoe geef je dat toch zijn ja de waarde die het verdient ja dat is ook lastig ja uh, ja. Uh, ja heb je daar nog specifieke tips over want ik heb wel het idee dat dat, dat toch overkomt bij jou ja, ja, dat komt toch bijvoorbeeld op Instagram. Doe ik veel met Insta Stories. Ja. En dan zo'n timelapse. Dat werkt dan natuurlijk ja. heel goed. Ja. Um, er zit niet een enorme visie achter mijn Instagram. <laughs> <laughs> maar ik vind gewoon, wat ik zeg, als je gewoon eigen bent, mm-hmm. dat denk ik dat dat wel werkt. Ja. En dat hele, want je bent nu echt een beetje op zoek gegaan misschien naar een onderwerp dat urgent is. Dat had je bij gender dus eigenlijk niet. Nee. Maar dat was ook eigenlijk heel urgent. Ja, maar met water ga ik ook niet op zoek. Het, het dient zich gewoon aan, ja, ja. eigenlijk. Ja. En ik denk dat heel veel mensen nog eenmaal niet beseffen hoe belangrijk dit onderwerp gaat zijn. Mm-hmm. Dus dat is, uh, dat is de kracht van kunstenaars zijn. Je kan iets met onderwerpen doen... Waar je mensen um, een andere kijk op kan geven dan dat het, als het in het, gewoon in het nieuws komt. Ja, zeker. En het is heel krachtig om er met kunst je visie uh, f- op te laten zien op het onderwerp. En nu met gender kan ik me voorstellen dat het nou, heel fijn is, ook ergens dat het nu een hot topic is. Maar dat het ook daardoor misschien lastiger is, omdat er dus al veel over gebeurt. Is dat iets waar jij mee bezig bent? Um, nou ja, uiteindelijk wat er is gebeurd tijdens het project is dat het thema is gender, mm-hmm. maar niemand wordt gelabeld in onze uh, uh, installatie. En uiteindelijk gaat het gewoon om diversiteit van mensen. Ja. En is gender een uitgangspunt geweest, maar uh, het is niet het eindpunt van, uh, van de reis. De reis heeft het ons gebracht dat we gewoon allemaal hetzelfde zijn en allemaal een tikkie anders. Mooi. En ja, ik denk dat dat gewoon ook iets is. Weet je wat ik al eerder zei in het interview? Van, ja, je, je komt op een gegeven moment op een aantal punten uit wat je niet van tevoren had kunnen bedenken in je subsidieplan. Dit had ik niet bedacht, dat het over mensen ja. uiteindelijk gaat. En niet over alleen maar gender. Het mens zijn. Ja, 
Heel mooi. <laughs> Heb je tot slot nog een, een, een tip die je aan mensen mee wil geven die nu luisteren? Die denken, wauw, ze doet zulke mooie projecten. Hoe kan ik dat zelf ook doen? Of... Uh, ja, het klinkt super cliché. Volg je hart. Ga ervoor. En um, al zeggen andere mensen, doe het niet. Als jij denkt dat het belangrijk is, doe het. Want dat is waarmee je de wereld een stukje mooier kan maken. Top, dankjewel. <laughs> dat was hem. Heel veel dank aan Sevilai Maria van Dorst. Als je Sevilai's installatie nog onder constructie wil zien, moet je dus snel zijn. Hij is nog tot en met 9 februari in het meterhuisje op het Westergasterrein te zien... Je ziet haar daar ook zelf aan het werk, dus dat is natuurlijk sowieso heel leuk. En mocht je dit later horen, dan gaat de installatie dus ook nog door heel Nederland op tour. Tegen de tijd dat daar meer info over is, zal ik dat ook zeker even delen. Hier mijn takeaways van dit gesprek. 1. Lees veel, luister veel, kijk veel nieuws als kunstenaar. Sevilai neemt alles wat er om haar heen gebeurt mee in haar kunst. 2. Op het gebied van social media is het vooral belangrijk je eigen ding te doen. Ga niet mee op een stroom van dingen die andere mensen om je heen doen of wat een trend is. Maar zorg dat jij gewoon daar laat zien wat jij maakt en wat jij belangrijk vindt. 3. De kracht van kunstenaar zijn is dat je iets met onderwerpen kunt doen... waardoor je mensen er een andere kijk op kan geven... dan wanneer dat onderwerp bijvoorbeeld gewoon in het nieuws komt. Het is heel krachtig om met kunst jouw visie te laten zien op dat onderwerp. 4. Cliché maar waar... Volg je hart en ga ervoor. Als jij denkt dat het belangrijk is, doe het. Nogmaals dank Sevilai. Je kunt haar werk vast gaan bekijken op Instagram at Principles of Light. Of als je dus heel snel bent op het Westergasterrein. Hou verder haar site sevilaimaria.com of myowngender.com in de gaten als je meer wilt weten. Tot volgende week bij De Makers. Vond je dit een leuk gesprek? Abonneer je dan op de podcast en volg De Makers podcast op Facebook en Instagram. Delen en reviewen is heel erg fijn en laat het me vooral weten als je nog gasten of vragen hebt die je graag wilt horen. Volgende week staat er weer een hele bijzondere, inspirerende gast voor je klaar. Deze podcast werd gemaakt door mij, Diede Vonk, en de muziek is van David Zwarts. Deze podcast kwam mede tot stand met steun van Stichting Norma. Ben jij uitvoerend kunstenaar en wordt jouw werk wel eens opgenomen en uitgezonden? Meld je dan aan bij Norma. Zij kunnen een hoop voor je doen. Tot volgende week.